తెలుసండి మా అమ్మ బయోడేటా పంపింది అందులో చూసా నా పేరు కమల్ నాకు కూడా తెలుసండి మా అమ్మ కూడా బయోడేటా పంపింది బయోడేట్ లో మీరు ఏవో జాబ్ ట్రైల్స్ వేస్తున్నారు అన్నారు కదా ఎంతవరకు వచ్చింది ట్రై చేస్తున్నా అండి ఏవో చిన్న చిన్న ఆఫర్స్ వస్తున్నాయి కానీ నేనే యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు ఎందుకంటే నాకు ఇప్పుడే జాబ్ చేసే థాట్ లేదు ఏ కంగారు ఎందుకండి మొన్న కదా బీటెక్ అయిపోయింది అప్పుడే జాబ్ ఎందుకు చిన్నప్పటి నుండి ఇప్పటి వరకు క్యారేజ్ పట్టుకొని స్కూల్కి కాలేజ్కి వెళ్ళా మళ్ళీ వెంటనే అదే క్యారేజ్ పట్టుకొని ఆఫీస్కి వెళ్ళాలంటే చిరాకు వస్తుంది అందుకే ఓ టూ ఇయర్స్ జాబ్ ట్రైల్స్ పేరుతో ఫుల్గా ఎంజాయ్ చేయాలని ఫిక్స్ అయిపోయా అమ్మాయిలకి ఏముంటుందిలేండి ఇంకో రెండు సంవత్సరాలతో జాబ్ రాపోయినా పర్లేదు అదే మాకు అనుకోండి చదువు అయిపోయిన రెండు రోజులకే జాబ్ వచ్చాయి లేదంటే ఆ టార్చర్ వేరే ఉంటుంది భయ్యా చెప్పండి సార్ రెండు థమ్సప్ తీసుకురండి నాకు థమ్సప్పే ఇష్టమని మీకెలా తెలుసు అది బయోడేటల్ హాబీస్ కాలం ఉంది కదా అందులో నాకు థమ్సప్ అంటే చాలా ఫేవరెట్ అని రాసింది సో అందుకే చెప్పా ఏమైంది ఏం లేదు సార్ పర్లేదు చెప్పండి మీరు సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయా సార్ అవును మీరు ఆవిడ బయోడేటా చదివినంత శ్రద్ధగా ఏ స్కూల్లోనో కాలేజీలోనో పుస్తకాలు చదువుంటే ఈ పాటికి కలెక్టర్ జాబ్ చేసేవారు సార్ సర్లే పోయి తీసుకురా నా గురించి ఆల్రెడీ మీ ఇంట్లో చెప్పుంటారు నాతో పెళ్లికి మీకు ఓకేనా ఓకే చెప్పడానికి మీ గురించి నాకేం తెలియదు కదండి అదేంటండి నా గురించి బయోడేటా మొత్తం ఉంది కదా బయోడేటాలో డేటా మాత్రమే ఉంటుందండి మరి ఇంకేం కావాలండి నా ఏజ్ ముప్పై మూడు మీ ఏజ్ ఇరవై మూడు పదేళ్ళ డిఫరెన్స్ ఇది ఏమైనా ప్రాబ్లమా అయ్యో అదేం లేదండి అంటే మైండ్ సెట్స్ తెలియాలి కదా ఓ అయితే ఇంకో అరగంట ఇక్కడే కూర్చొని మరొక నాలుగు తంసపులు తాగి మీ మైండ్ సెట్ నాకు చెప్పండి నా మైండ్ సెట్ మీకు చెప్పేస్తా అవేమి ఆస్తులు అప్పులు వివరాలు కాదండి అరగంట సేపు కూర్చుని ఎవరెవరికి ఎంత ఇవ్వాలో చెప్పేసుకోవడానికి ఇప్పుడు మన మన మైండ్ సెట్ గురించి ఎలా తెలుసుకుందాం ఏం లేదండి ఒక ఫైవ్ సిక్స్ మంత్స్ కలిసి ట్రావెల్ చేద్దాం అప్పుడు ఒకరి గురించి ఒకరు తెలుస్తుంది కదా అప్పుడు డిసైడ్ అవ్వచ్చు ఏమండి నాకు అంత టైం లేదండి ఒక్క రెండు నెలలు దాటితే నాకు ముప్పై నాలుగు సంవత్సరాలు వస్తుంది పొరపాటున నేను నా కర్మకాలి మీరు నువ్వు చెప్పారు అనుకోండి నాకు పెళ్ళయ్యే ఛాన్సులు ఇంకా తగ్గిపోతాయి అయ్యో ఇది లైఫ్ అండి ఎందుకంత కంగారు పడుతున్నారు కూల్గా డెసిజన్ తీసుకోవాలి కూల్గా కూల్ డ్రింక్ తాగుతూ డెసిషన్ తీసుకునే టైం మీకు ఉందండి నా పరిస్థితి అది కాదండి ట్రైన్ తాత్కాల బుక్ చేసుకునే సిచ్యువేషన్ నాది స్పీడ్ స్పీడ్గా చేసుకోవాలి లేదనుకోండి జర్నీ స్టార్ట్ అవ్వదు ఏం కాదండి అంత పాజిటివ్గానే ఉంటుంది జస్ట్ ఫైవ్ మంత్స్ అంతే ఏంటి సార్ పెద్దగా ఆలోచిస్తున్నారు ఈ తప్పు ఇంకో ఆప్షన్ ఉందా మీకు మూసుకుని ఒప్పేసుకోండి సార్
पंजले पंजले ఏం చేస్తున్నావురా కాంతారావన్యా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాను అది కాంతారావు కాదురా కాంతారా ఏదొకట్లే ఎందుకురా కందిరేగలు కొట్టినట్టు ఇలా బిహేవ్ చేస్తున్నావు ఇది మెథడ్ యాక్టింగ్ మెథడ్ యాక్టింగ్ కాదు మెంటల్ యాక్టింగ్ లా ఉంది ఇంట్లో ప్రాక్టీస్ చేసి ఓకే ఎక్కడైనా రోడ్డు పైన ప్రాక్టీస్ చేసావు అనుకో వీడు ఎవడో మెంటల్ లోడ్ అని తీసుకెళ్లి మెంటల్ హాస్పిటల్ వేసేస్తారు నేను స్టార్ అయిపోతాను నీకు కుళ్ళు నా కుళ్ళు మరే అనియా ఎవరా గుంటా అదేరా మొన్న పెళ్లి చూపులకి వెళ్ళా అని చెప్పాగా స్వీటి సెట్ అయిపోయిందా లేదురా అబ్జర్వేషన్ ఉంది అబ్జర్వేషన్ అర్థం కాలేదనియా ఏం లేదురా మైండ్ సెట్లు సెట్ అవుతూ లేదు అని చెప్పి కొన్ని రోజులు ట్రావెల్ అయ్యాక డిసైడ్ అవుదా అని చెప్పింది ఓహో ఈ రోజులు అదే ట్రెండ్ అనియా అవును ఇంత పెద్ద ఇంట్లో ఉంటున్నారా అంటే వానస్ మాకు తెలిసిన వాళ్ళండి వాళ్ళు అమెరికాలో ఉంటున్నారు మేమైతే బాగా చూసుకుంటాం అని చెప్పి తక్కువ రేటుకి మాకు ఇచ్చారు లేట్ చేయకుండా మన ఇద్దరు వెళ్ళి మైండ్ సెట్ గురించి తెలుసుకోండి చూడ్డానికి బాగానే అన్నా ఒక గుంట కూడా పడట్లేదంట అనుకునేవాడిని ఈడు ఇంత తెంగన్న ఒకటి కానీ ఇప్పుడే నాకు అర్థమైంది మైదా పిండి రేటు తెలుసుకోలేడు ఈడు మైండ్ సెట్లు తెలుసుకుంటాడంట మైండ్ సెట్లు ఏంటి రూమ్ లో ఒక్క మందు బాటిల్ కూడా కనిపించట్లేదు కొంప తీసి మందు గట్ట తాగనండి సిగరెట్ తాగనండి పోని నీళ్ళైన తాగుతారా అది కూడా లేదా లేటర్ లేటర్ తాగుతానండి అంటే డైజెషన్ ప్రాబ్లం డాక్టర్ తాగమన్నానండి అసలు ఏమి చేయకుండా లైఫ్ ని ఎలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు ఐ మీన్ వీకెండ్స్ లో అలా ఏముంటదండి వీకెండ్ వచ్చింది అనుకో వీక్ మొత్తం వేసుకున్న బట్టలు ఆ రోజు ఉతుక్కుంటా ఇల్లు మొత్తం క్లీన్ చేసుకుంటా సూపర్ మార్కెట్ కి ఇంటికి కావాల్సిన సామాన్లన్నీ తెచ్చుకుంటా ఇవన్నీ చేయగా టైం మిగిలింది అనుకోండి ఏ ఓటీటీ లో కొత్త సినిమా పెడతారుగా అది చూస్తూ కాలక్షేపం చేస్తా అంటే వీకెండ్స్ కి పబ్స్ కి పార్టీస్ కి వెళ్ళరా అయ్యో అలాంటి అలవాట్లు లేవండి అలవాట్లు లేకపోవడం కాదు ఆ ఏజ్ దాటిపోయింది ఇంట్లో పెట్టుకున్నా అవును మీరు పెళ్లి తర్వాత లైఫ్ ఎలా ఉండాలని ఊహించుకుంటున్నారు ఏముంటదిలేండి ఆఫీసులో లోన్ పెట్టుకొని ఒక ఫ్లాట్ తీసుకుంటా కొంచెం డౌన్ పేమెంట్ కట్టి ఒక కారు కొంటా ఎప్పుడైనా ఊరు వెళ్ళాలనుకోండి ట్రైన్ టికెట్లు దొరకవు బస్కి అయితే ఎక్కువ డబ్బులు అవుతాయి అంత మనం పెట్టలేం కాబట్టి కార్ బెటర్ రోజు మా ఆవిడ లంచ్ బాక్స్ ఇచ్చింది అనుకోండి లంచ్ టైంలో తృప్తిగా తింటా క్యాంటీన్ ఫుడ్ తినలేకపోతుందండి ఆ బాధ కూడా తప్పుతుంది ఒక సంవత్సరంలో పిల్లలు ఆ తర్వాత స్కూళ్ళు ఆ తర్వాత వాళ్ళు చదువులు పుస్తకాలు యూనిఫామ్లు అబ్బో ఇలాంటివి చాలా ఉంటాయి ఏంటండి అలా చూస్తున్నారు ఇవన్నీ ఊహించుకుంటే చాలా అద్భుతంగా ఉంది కదా భయంగా ఉంది అదేంటండి అలా అంటున్నారు మరి మీరు ఎలా అనుకుంటున్నారు పెళ్ళైన తర్వాత హస్బెండ్తో హనీమూన్ అక్కడ పిక్స్ తీసి స్నాప్ చాట్ అని ఇన్సాలో పోస్ట్ చేయాలి తర్వాత ప్రతి వీకెండ్ కి ఔటింగ్ హస్బెండ్ తో ఫుల్ గా ఎంజాయ్ చేయాలి ఇదంతా చూస్తున్న నా సోషల్ మీడియా ఫాలోవర్స్ అబ్బా ఏం ఎంజాయ్ చేస్తుంది అని అనుకోవాలి అలా మీకేం అనిపించదా మీ వయసు ఇరవై మూడు మీకు అలానే అనిపిస్తుంది ఆయన వయసు ముప్పై మూడు ఆయనకు అలానే అనిపిస్తుంది అరవాల <laughs> 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 ఇసుకలో పుల్లెట్టి పుల్లాట ఇలా మోస్తాం కదా ఆ ఆట ఆడేవాడిని తర్వాత గోలీ పిక్కల ఆటలు ఆడేవాడిని గోలీ ఇలా పెట్టి కొడితే కిలోమీటర్ వెళ్ళిపోయేది 
ఇంకా చాలా ఆటలు ఆడేవాళ్ళే మరి నువ్వు నాకా క్యాండీ క్రష్ టెంపుల్ రన్ పబ్జి ఫ్రీ ఫైర్ వైసీటీ లూడో ఓహో ఇప్పుడు లూడో అంటారు కానీ మా టైంలో అయితే నా అష్టాచమ్ అనేవాళ్ళం ఇదెంత ఉంటుంది నాకున్న వాటిలో ఇదే తక్కువ అండి జస్ట్ ఏడు వేలు ఏడు వేల నా నెల మొత్తం మెయింటెనెన్స్ అవును అడగడం మర్చిపోయాను మీరు పొద్దున్న నుంచి సాయంత్రం వరకు ఏ ఫుడ్ తింటారు తెల్లారి లెక్కనే ఓ గ్లాస్ వేడిలు తాగుతా అది అయిపోయిన తర్వాత మొలకెత్తిన గింజలు ఉంటాయి కదా ఒక్కప్పుడు తీసుకొని కొంచెం కొంచెం తింటుంటా తర్వాత రాగి జావ అప్పుడప్పుడు కొంచెం కొంచెం తాగుతూ ఉంటా మధ్యాహ్నం లంచ్ ఏమో ఒక కప్పు రైస్ తీసుకొని ఉప్పు కారం నూనె లేకుండా ఇంత కూర తీసుకొని తింటంట రాత్రికి రెండు చపాతీలు అంతే ఓహో అంటే ఫ్యూచర్ లో బీపీ షుగర్ రాకుండా ఇప్పటి నుంచి డైట్ మెయింటైన్ చేస్తున్నారనమాట ఆహా వచ్చే కాబట్టి ఫాలో అవుతున్నా సరే అండి మీరేం తింటారు నాకు అది ఏం లేదండి పొద్దు పొద్దున చికెన్ బిర్యానీ అయినా ఓకే పొద్దున మొదలెడితే రాత్రి మూడు వరకు తింటానే ఉంటాను రాత్రి మూడా రాత్రి మూడు ఎక్కడ ఉంటదండి అదే త్రీ 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 ఏఎం ఏమండి త్రీ ఏఎం అంటే పగలు త్రీ ఏఎం అని రాత్రి కాదు అదే అదే అండి ఇన్నాళ్ళు ట్రావెల్ అయ్యాం కదా నా మనసు పూర్తిగా తెలిసిపోయి ఉంటది ఇంకా మనం పెళ్లి చేసుకుందామా అమల్ గారు మీకు నాకు సెట్ అవ్వదండి ఇన్నాళ్ళు మన మధ్య ఉన్నది ఏజ్ గ్యాప్ ఏ కదా అడ్జస్ట్ అయిపోదాం అనుకున్నాను కానీ అది ఏజ్ గ్యాప్ కాదండి జనరేషన్ గ్యాప్ అండి నేనేమో షుగర్ తింటాను మీరేమో షుగర్ టాబ్లెట్లు తింటారు ఇంకా మీకు నాకు ఎలా సెట్ అవుతుందండి బాధపడకండి మీకు నాకన్నా మంచి అమ్మాయి వస్తుంది ఒకవేళ ఏమైనా మంచి సంబంధం వస్తే నేనే సెట్ చేస్తాను నువ్వు పెళ్లి చేసుకో కానీ నువ్వు నాకు సంబంధం తెస్తావా సర్లే బయలుదేరు ఇది కూడా పోయింది అమ్మ ముప్పై వేలు బొక్క ఏదో అమ్మాయి బాగుందని చెప్పి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ బట్టలు కొనుక్కున్నా ఇవేమో టైట్ పట్టేస్తున్నాయి ఇప్పుడు ఏ సంబంధం చూడాలో ఏంటో అయిపోతుంది 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 నిజంగా మాట్లాడుకుంటే అంతో ఇంత నీవే నేనే బాగుంటా కదరా ఇన్నున్న నాకే పిల్లనివ్వట్లేదు నీకెలా ఇస్తానంటున్నారా పిల్లనివ్వడానికి మేం అక్కర్లేదనియా వయసు ఉంటే చాలు అది నీకు ఎప్పుడో దాటిపోయిందిలే చెప్పు నా తిండి తిని నా మీద కక్కుతున్నాడు 